இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது டபிள்யூ சிசி த்ரீயில் மேட்ச் நம்பர் தேர்ட்டீனுங்க பதிமூணாவது மேட்ச் நம்ம என்பிஎல் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூவில் நம்ம ப்ளே பண்ண போகிறோம் பாயிண்ட் டேபிள் பாருங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம டுவெல் மேட்ச் ப்ளே பண்ணியிருக்கோம் அதில் நைன் ஒன் த்ரீ வந்து லாஸ் ஆகிருக்கும் நெட் ஹண்ட்ரட் வேறு லெவலில் இருக்கும் பாயிண்ட்ஸ் வந்து எயிட்டீனில் இருக்கும் இதுதாங்க இந்த டாப் ஃபோர் டீம்ஸ் தான் ப்ளே ஆஃப்ஸ் போக போகிறாங்க போய் செமிஃபைனல் யார் வர போகிறாங்க அண்ட் குவாலிஃபை நம்பர் டூனு யார் வர போகிறாங்கன்னு தெரில நம்ம லைட்டாக ஃபைனல் போகிறமா கூட தெரில இப்போ நம்ம ஸ்டேட்டஸ்டிக் பார்க்கலாம் மோஸ்ட் சிக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஆர் அண்ட் ஃபின்ச்சு தாங்க முப்பத்தி ரெண்டு சிக்ஸ் சார்ஸ் பாட்டர் வந்துட்டு இருபத்தி ஒன்று ஜெகதீஷன் எப்போயோ அடித்தது தான் சிக்ஸஸ் எல்லாம் இப்போ அடிக்கிறதும் இல்லை பத்து ரெண்டு தண்டதே ரொம்பவே கஷ்டமாக தாங்க இருக்குது பர்பிள் கப்பை பார்க்கலாம் பர்பிள் கப்பில் தலை தூக்கி நிற்கிறது ரவீந்திர ஜடேஜா தாங்க நைன் மேட்ச்சுக்கு டுவெண்ட்டி ஒன் விக்கெட் வேறு லெவலில் தரமாக நினைக்கிறாருங்க ஆரஞ்ச் கப்பை பார்க்கலாமா ஆரஞ்ச் கப்பில் யார் இருக்கா ஜெகதீசன் 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 கே ஆசிஃப் அவனும் இருக்கார் மகேந்திர சிங் தோனி கீழே இருக்காருங்க அவர் செஞ்சுரி போட்டால் மேலே வந்துடுவாப்பில் பார்க்கலாம் ட்ரை பண்ணலாம் அண்ட் என்பிஎல் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூவில் குஜராத் ஜெயின்ஸ் அண்ட் சிஎஸ்கே மேட்ச் சாரி சிஎஸ்கே இல்லை சென்னை ராஜாஸ் பேர் கொடுக்க மாட்டாங்க இந்த வீடியோ லாஸ்ட்டில் கூட நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு எதனால் என்பிஎல் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூவில் வந்து சிஎஸ்கே பிளேயர்ஸ் கொடுக்கறது இல்லை ஒரிஜினல் பிளேயர்ஸ் நேம் ஒரிஜினல் டீம் நேம்ஸ்லாம் ஏன் கொடுக்கறது இல்லைன்னு சொல்கிறேன் இதுதான் நம்மளுடைய பிளேயிங் லெவல் நம்ம டாஸ் வின் பண்ணி பேட்டிங் சூஸ் பண்ணியிருக்கோம் நம்மளுடைய பிளேயிங் லெவல் சில பல மாற்றங்கள் பண்ணியிருக்கிறேன் இது குஜராத்தோட பிளேயிங் லெவனுங்க நாம் இருக்கிறதுக்கு ஓப்பனிங் பேட்ஸ்மேன் என் ஜெகதீஷன் அண்ட் ருத்ராஜ் கைவாடு இறக்கி விட்டுருக்கோம் ஃபாஸ்ட் ஓவர் போகிறது யார் வந்திருக்கா அப்படின்னா ஹர்திக் பாண்டியா வந்திருக்காரு கேப்டனே வந்திருக்கார் ஃபஸ்ட் பால் திஸ் இன்னிங்ஸ் எப்படி போகிறாங்கன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பாலே இந்த சைடு அடிச்சு விட்டுருக்கோம் சிங்கிள் டூ ரன்ஸோட வாய்ப்புகள் குறைவு தான் ஓ என்ன மாதிரியான பாலுங்க இந்த பாலை வந்து நான் ஈஸியாக ஆடக்கூடிய ஷார்ட்ஸ் தாங்க நம்ம ஆடிருப்போம் ஆனால் நியூ பேட்டிங் ஷார்ட்ஸ் கொடுத்தனால இந்த ஷார்ட்ஸ் வந்து எப்படி ஆடிருக்காம பாருங்க உட்காந்தாப்பில் ஆடிருக்கான் பட் அந்த பால் இன் ஸ்விங் ஆகி அவுட் ஆகிட்டாங்க சரியான ஒரு பவுலிங் என் ஜெகதீஷன் த்ரீ பாலில் ஓட்ட ரன்ல போகிறாருங்க நியூ பேட்ஸ்மேன் மோயின்லேயும் வந்துருக்காருங்க மோயின்லி லெஃப்ட் ஹேண்ட் பேட்ஸ்மேன் லான் இப்பாரா ஓ எல்பி ரிப்ளுக்கு நான் அப்படி கேட்டிருக்காங்க பிச்சிங் அவுட் சைட் ஆஃப் பிச்சிங் அவுட் சைட் ஆஃப் தான் பட் இம்பேக்ட் அவுட் சைட் ஆஃபாக இருக்குமா ரிவ்யூ கேட்கலாம் எனக்கு நம்ம இம்பேக்ட் அவுட் சைட் ஆஃப் தான் தெரியுது ரிவ்யூ கேட்டிருக்கோம் பார்க்கலாம் பிச்சிங் அவுட் சைட் ஆஃப் இம்பேக்ட் ஓ இன் லைனுங்க இம்பேக்ட் இன் லைன் தான் ஹிட்டிங் அவுட்டுங்க அவுட் ஆகிட மோயின் அள்ளி வந்தாருங்க உடனே போக வேண்டியதாக போயிடுச்சுங்க இது வரைக்கும் உடனே கூட அடிக்கலையா ரொம்பவே மக்கியாக போகிறாருங்க டக்கில் போகிறார் மோயின் அள்ளி அண்ட் நம்பர் ஃபோர் நியூ பேட்ஸ்மேன் மகேந்திர சிங் தோனி இறங்கியிருக்கார் கேப்டன் ஹர்திக் பாண்டியாவுக்கு ஹர்திக் வாய்ப்பு இருக்கா ஃபஸ்ட் ஓவரில் டூ விக்கெட் எடுத்துருக்காருங்க லாஸ்ட் பால் திஸ் ஓவர் ஓ செம்ம பாலுங்க அவுட் ஸ்விங்கு ஒரு ஒரு முடிவில் ஜஸ்ட் டூ ரன்ஸ் அண்ட் டூ விக்கெட்டு அண்ட் நியூ பவுலர் வந்திருக்கார் கௌதம் சிட்டி வந்திருக்கார் இந்த கௌதம் சிட்டி எப்படி போகிறான்னு பாருங்கள் ஸ்பின்னர் ஓ திரும்பவும் எல்பி டபுள்யூ அப்பில் கேட்டிருக்காங்க எல்பி டபிள்யூ கண்டிப்பாக நான் ரிவ்யூ கேட்டுருவோம் அவுட்டானது யாருங்க அவுட் ஆக வாய்ப்பு இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் பிச்சிங் அவுட் சைட் ஆஃப் இம்பேக்ட் ஏ அவுட் சைட் ஆஃப் நாட் அவுட்டுங்க தலை அவுட் ஆக பார்த்தா கொஞ்சம் நேரத்தில் அளவில் தலை ரிவ்யூ கேட்டாப்பில் நாட் அவுட் டிசிஷன் சேஞ்ச் திரும்ப ஒரு அப்பீல் எல்பி டபிள்யூ முடிஞ்சிங்க இந்த திட்டி அவுட்டு தாங்க கிளியராக தெரியுது அதனால் நம்ம ரிவ்யூ கேட்க மாட்டோம் அவுட் ருத்ராஜ் கை கார்டு அவுட்னு நினைக்கிறேன் பிச்சிங் அவுட் சைட் ஆஃப் எல்லாமே கரெக்டுங்க இம்பேக்ட் இன் லைன் ஹெட்டிங் ருத்ராஜ் ஹைவாட் செவன் பால்ஸ் இல்லை ஃபைவ் ரன்ஸில் போகிறார் நியூ பேட்ஸ்மேன் அம்பேத்தூர் ராய்டு வந்துருக்காருங்க ராய்டுலாம் செம்ம ஃபார்மில் இருக்கக்கூடிய பிளேயர் தான் டட் பாலுங்க செம்ம பால் ராய்டு வெளுத்து கட்டு வர நினைக்கிறேன் தூக்கி அடிச்சிருக்கார் முடிஞ்சிச்சு கதை என்னங்க செம்ம டைமில் அடிக்கல டூ லேட் தான் பட் முடிஞ்சு ஜோலி முடிஞ்சுங்க ரிவியூவில் பாருங்கள் சரி ரீப்ளேயில் பாருங்கள் பால் வந்து கொஞ்சம் பேட்டோட எஜ்ஜில் மேலே பட்டு டாப்பில் போட்டு அவுட் ஆகிட்டாருங்க அம்பேத்தூர் ராய்டு முடிஞ்சு நியூ பேட்ஸ்மேன் தீபக் சாகர் இறக்கிவிட்டுருக்கோம் தீபக் சாகர் ஒரு பேட்ஸ்மேன் இல்லை பவுலர் தான் பட் இறக்கிவிட்டுருக்கோம் ஃபோர் ஓவர் முடிவில் டூ ஓவர் ரன்ஸ்க்கு ஃபோர் விக்கெட் நாலு ஓவரில் நியூ பேட்ஸ்மேன்
ஜஸ்ட் ஃபைவ் ஒரு ஃபிஃப்டீன் ரன்ஸ்க்கு ஃபோர் விக்கெட்டுங்க அஞ்சு ஊருக்கு ஒரு நாலே நாலு ரன் வச்சு பதினஞ்சு ரன் தாங்க வந்திருக்கு இங்கே ஒரு பெரிய ஷாட்டுக்கு போயிருக்கோங்க சிக்ஸு ஷார்ட்டையான ஒரு ஷாட்டுங்க இது வரைக்கும் ஒரு பவுண்ட்ரி கூட வரலாம் நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன் பட் வேற லெவல் ஷாட்டுங்க தலை தோனி அடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டார் இனிமேல் ரன்ஸ் குவிய போதுங்க கிளியராக தெரியுது டப்பு டப்புன்னு விக்கெட் போய்கிட்டு இருந்துச்சு இது வரைக்கும் அவ்வளோக்கா ஓ அப்பில் கேட்கல நல்லா வேணுங்க ஃப்ரீட்டு அதனால தான் அப்படி கேட்கலையா இது வரைக்கும் ஒரு பவுண்ட்ரி ஒரு சிக்ஸ் தான் வந்துருக்குது தலை தோனி ஃபிஃப்டி போகிறதுக்கான வாய்ப்பு டூ ரன்னுக்கு ட்ரை பண்ணலாம் கண்டிப்பாக டூ ரன் ஓடிடலாம் 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 ஃபார்ட்டி எயிட் இன்னும் டூ ரன்ஸ் மட்டும் தான் வேணும் சிங்கிள் ஃபிஃப்டி போடுறதுக்கு திரும்ப அடிச்சு விட்ருக்கோம் டூ ரன்ஸ் கண்டிப்பாக ஓடலாம் ஃபைனலி யாருமே அடிக்காத நிலையில் டப்பு டப்புன்னு விக்கெட் போயிடுறது நிலைமையில் தலை தோனி தன்னுடைய ஃபிஃப்டி கம்ப்ளீட் பண்ணுறாருங்க ரொம்ப பொறுமையாக அடிக்காருங்க தேர்ட்டி ஃபைவ் பாலுக்கு ஃபிஃப்டி ரன்ஸ் ஜஸ்ட் டூ ரிச்சு பத்து ஒரு முடிவில் செவன்டி ரன்ஸ்க்கு ஃபோர் விக்கெட் நியூ பேட்ஸ்மேன் ஸோ கோன் எப்படி போகிறாரு பார்க்கலாம் அடிச்சு விட்ருக்கா தூக்கி சிக்ஸ்ன்னு நினைக்கிறேன் கேட்சு இல்லைங்க சிக்ஸ் ஆஹா திரும்ப ஒரு சிக்ஸுங்க பேக் டு பேக் சிக்ஸ் அடிச்சுட்டு இருக்காருங்க கலக்குறாரு தலை தோனி சரியான ஃபார்முங்க இங்கே ஒரு பவுண்ட்ரின்னு நினைக்கிறேன் கேப்பில் அடிச்சு விட்டுருக்காருங்க பவுண்ட்ரிங்க பார்ட்னர்ஷிப் வேறு லெவலில் பில்ட் ஆகிட்டு இருக்கு தீபக் சாகரும் தலை தோனியும் பொறுமையாக நின்றாலும் இங்கே ஒரு சிக்ஸ் நினைக்கிறேன் ஓஹோ செம்ம ஷாட்டுங்க லெவன்த் ஓர் வேறு லெவலில் அமைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கேன் செவன்ட்டி எயிட் தலை தோனி செஞ்சுரி போட்டு வர தான் நினைக்கிறேன் திரும்பவும் தூக்கி அடிச்சிருக்கார் கேப்பில் பவுண்ட்ரிங்க பறக்கு துபாரு இந்த ஒவ்வொரு சரியான ஒரு ஓவராக அமைஞ்சிருச்சிங்க லெவன் ஓர் முடிவில் ஒன் நாட் ஒன் அண்ட் ஃபோர் விக்கெட் சரியான ஒரு பண்ணர்ஷிப் பில்ட் ஆகிட்டு இருக்கு பவர் ஆடியிருக்கார் முகமது ஷமியை கொண்டு வந்திருக்காங்க பதினாலு மேட்சில் இது வரைக்கும் மூணு விக்கெட் தாங்க ரொம்ப மோசமாக தான் போட்டிருக்கார் தல தோனி ஓ முடிஞ்சுங்க முடிஞ்சு செஞ்சுரி போகலான்னு பார்த்தோம் என்ன ஒரு பவுலிங்க வந்தார் டக்குன்னு ஒரு பிரேக் த்ரோ கொடுத்தாருங்க முகமது ஷமி ஆஃப் ஸ்டைட் உள்ள பிஸ்டம் பிடுங்கிருச்சு யாருமே அடிக்காத நிலையில் தலை நின்று அடிச்சுக்கிட்டு இருந்தார் பட் ஃபார்ட்டி ஃபோர் பாலில் எயிட்டி டூ ரன்ஸில் அவுட் ஆகிட்டு போகிறாருங்க அண்ட் நியூ பேட்ஸ்மேன் ராபின் உத்தப்பா வந்திருக்காரு ஒரு பெரிய ஹிட்டர் தான் அவர் ஹிட் பண்ணக்கூடிய ஆள் அடித்து விட்ருக்காருங்க கேப் ஆஹா ஸ்டைட் இதை ஃபீல்டர் தானே டூ ரன்லாம் இல்லை சிங்கிள் மட்டும்தான் எல்பிடியில் முடிஞ்சிங்க திரும்பவும் ஒரு அவுட்டு வந்துருச்சு இதுக்கும் கண்டிப்பாக நான் ரிவ்யூ கேட்பேன் அவுட்டு தான் பட் இருந்தாலும் ஒரு ரிவ்யூ கேட்டு பார்ப்போம் இம்பேக்ட்டு மிஸ்ஸிங் அம்பேத் கல் மிஸ்ஸிங் வராது ஹிட்டிங் வந்து அம்பேத் கல் வர வாய்ப்பு இல்லையோ இல்லைங்க பிச்சிங் தான் அம்பேத் கல் வருது ஸோ நாட் அவுட் இல்லை அவுட்டு தான் வந்தார் உடனே கிளம்புகிறார் அப்படின்னு சொல்லலாம் நினச்சேன் பட் ராபின் ஊத்த பாத்திரி பாலில் ஒரு ரன்ஸுங்க நியூ பேட்ஸ்மேன் ஷாருக் கான் இறக்கி விட்ருக்கோம் ஷாருக் கான் அழுவாராம் ஸ்ட்ரைட்டில் அடிச்சு விட்ருக்காருங்க ஸ்ட்ரைட் ட்ரை பவுண்ட்ரி இன்னும் பவுண்ட்ரிலாம் போகுது சார் என்னங்க இது வேத்தாமல் அடிச்ச சாட்டுங்க ஷாருக் கான் முன்னாடி ஆன மாதிரி ஆடுவாரா ஏற்கனவே ஒரு தடவை அடிச்சு விட்ருக்கோம் சிக்ஸுங்க தீபக் சாகரா ஷாருக் கான் ஷாருக் கானுங்க ஆகா முடிஞ்சு செம்ம பாலுங்க வேற லெவல் பவுலிங்க பாருங்கள் ரீப்ளேட செம்மையாக வச்சுக்க பால் எந்த சீடு போதும் பாருங்கள் ஆஃப் சைடு பிச்ச ஆனது இன் ஸ்விங் ஆக்கி விட்டாங்க இறங்கி வந்து ஆளான் பார்த்தோம் எல்லாருமே அந்த ஆஃப் ஸ்டம் பிடிங்கி தாங்க அவுட் ஆக்கிட்டு இருக்காங்க தீபக் சாகர் செவன்டீன் மார்ச்சில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ரன்ஸில் அவுட் ஆகிட்டு போகிறாங்க நியூ பேட்ஸ்மேன் ஜட்டு இறக்க விட்டுருக்கோம் செம்ம பாருங்க வேறு லெவலில் நம்ம ட்ரை பண்ணோம் பட் அது எங்கிட்டோ பட்டு எங்கிட்டோ ஆகி எல்பி டபிள்யூ ஆயிருக்கு கண்டிப்பாக இதை நம்ம ரிவ்யூ கேட்போம் ரிவ்யூ கேட்டிருக்கோம் அவுட்டாக வாய்ப்பு அவுட்டு தான் வாய்ப்பு என்னங்க ஹிட்டிங் அம்பேத் கால் இந்தா வந்துருச்சுல ரொம்ப ஷார்ட்டாக இல்லை ரொம்ப கொஞ்சம் பவுன்ஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் போட்டிருந்தார் பட் அந்த பால் அவுட்டுங்க அம்பேத் கால்னாலே அவுட்டு தான் கொடுப்பாங்க எந்த அம்பேத் கால்லேருந்து இது வரைக்கும் டிசிஷன் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஷாருக் கான் டென் பால்ஸில் தேர்ட்டி ரன்ஸ் அவுட் ஆகிட்டு போகிறாங்க நியூ பேட்ஸ்மேன் டுவைன் ப்ராவோ வந்திருக்காருங்க ஸ்ட்ரைக்கரை பாருங்கள் டூ ஹண்ட்ரட் வச்சிருக்காரு கண்டிப்பாக பெரிய ஷர்ட்லாம் ஆடக்கூடிய ஆள் தான் ஃபிஃப்டி நோரு முடியல் ஒன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்க்கு எயிட் விக்கெட் சாமா பாலுங்க சூப்பராக போட்டார் பட் நம்ம வேறு ஒரு ஷாட் ஆட ட்ரை பண்ணி இந்த மாதிரியோ போய் பட்டு திரும்பவும் எல்பி டபிள்யூங்க ரிவ்யூ கேட்டிருக்கோம் இந்த ரிவ்யூவுக்க
எப்படியோ இந்த நியூ பே பவுலி பேட்டிங் ஷாட் கொடுத்ததுல இருந்து ரொம்பவே திணற வேண்டியதாக இருக்குங்க ரவீந்திர ஜடேஜா லெவன் பாஸ்ல லெவன் பாஸ்ல அவுட் ஆகி போடுறாருங்க நியூ பேட்ஸ்மேன் மகேஷ் தீக்ஷனா வந்திருக்கார் தீக்ஷனா நீங்கள் நல்லாவே ஆடிருக்கீங்க ஃபார்ட்டி நைன் ரன்ஸ் இது வரைக்கும் ஆடிருக்கேன் பெஸ்ட்டு ஸ்கோராக அடிச்சு விடுங்க ஒரு பால என்ன பாலுங்க நீங்களே பார்த்துருப்பீங்களே பால் ஆஃப் ஸ்டேட் தான் பிச்சை அனுப்பிச்சி ஆனால் இன் ஸ்விங்காக எங்கிட்டு போய் இந்த ஆஃப் ஸ்டம்பு தான் பிடுங்குது செம்ம பாலுங்க இந்த பாலுக்கு நம்ம இப்படி தான் ஆடி ஆகணும் வேற மாதிரி நகர் நின்று நம்ம கட்ஷாட் ஆடலாம் கூட அவுட் ஆக ரொம்ப வாய்ப்பு இருந்திருக்கும் ஆனால் ஸ்ட்ரெயிட்டில் அடிக்க வேண்டிய பால் ஸ்ட்ரெயிட்டில் அடிக்க ட்ரை பண்ணோம் பட் அது எங்கிட்டோ பட்டு எங்கிட்டோ போய் பால்ட்டு பிடுங்கிருச்சு சிக்ஸ்டின் ஓவர்லேயே நம்ம ஆல் அவுட் ஆகிட்டோம் பட் ஒன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் ரன்ஸ் வச்சுருக்கோம் பெஸ்ட் ஸ்கோராக பார்த்தீங்கன்னா மகேந்திர சிங் தோனி ஃபார்ட்டி ஃபோர் பால்ஸ்க்கு எயிட்டி டூ ரன்ஸ் அடிச்சிருக்கார் அண்ட் டென் பால்ஸ்க்கு தேர்ட்டி ரன்ஸ் அடிச்சிருக்காங்க ஷாருக் கான் நம்ம டீம் ஓப்பனிங் இறங்கிலேருந்து ஒன் ஃபைவ் ஜீரோ எயிட்டி டூ ஜீரோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஒன் தேர்ட்டி லெவன் அண்ட் சிக்ஸ் ரன்ஸ் நம்ம ஆடிருந்தாங்க ஹர்திக் பாண்டே இது வரைக்கும் டூ ஓவர் போட்டு டூ விக்கெட் எடுத்துருக்காருங்க வேறு லெவலில் ஓடிங்க போட்டிருக்கார் அண்ட் முக்கியமாக சொல்ல போனால் மூணு ஓவரில் பதினாறு ரன் மட்டும் தான் டி மிச்சல் கொடுத்துருக்கார் அண்ட் ரஷித் கான் கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவ் பயந்தான் பட் ஒரு விக்கெட் எடுத்திருக்கார் ஒரு ஓவரில் ஃபிஃப்டின் ரன்ஸ் கொடுத்துருக்கார் முகமது ஷமி அண்ட் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓவரில் டூ விக்கெட் எடுத்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ரன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஒன் சிக்ஸ்டி செவன் இருபது ஓவரில் அடிக்க முடியுமா வாங்க பார்க்கலாம் குஜராத் ஜெயின்ஸ் இந்த டார்கெட்டை ஈஸியாக அடிக்கக்கூடிய அளவுக்கு அவங்களுடைய பேட்ஸ்மெல்லாம் இருக்காங்க ஆனால் அடிக்க முடியுமா சுப்மன் கில் சி புஜோரா வரைக்கும் விட்டுருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு ஒரே தீபக் சாகர்ட்டை கொடுத்துருக்கோம் சூப்பராக போலிங் போல் ஆள் தான் இந்த மேட்சில் கண்டிப்பாக நம்ம ரவீந்திர ஜடேஜா ஒரு விக்கெட் எடுக்க ட்ரை பண்ணுங்க கண்டிப்பாக எடுக்கணும் ஸ்ட்ரெயிட் டு த ஃபீல்டு சிங்கிளில் ஓ ஓவர் த்ரோ ஓவர் த்ரோவை கிளிக் பண்ணிட்டாங்க ஓவர் த்ரோ ஆனால் இதில் என்னென்னா ஓவர் த்ரோவை யாருமே ஓட மாட்டாங்க அவுட் ஸ்விங் போட்டு விட்ருக்கோம் ஸ்ட்ரெயிட் டு த ஃபீல்டு டேரக்ட்ரோ ஓ டேரி ஹிட் ஓகே கொடுத்துட்டாங்க இதில் ரன் அவுட் தான் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது மற்றபடி ஒன்றுமே ஆக மாட்டேது ஒரே சிங்கிள் தான் ஆடியிருக்காங்க பெரிய ஷாட்டுக்கு போகவே மாட்டுக்கிறாங்க அதுக்குள்ளே ஒரு ஒரு முடிஞ்சா நான் செவன் ரன்ஸுக்கு ஜீரோ லாஸ் ரவீந்திர ஜடேஜா கொண்டு வந்துருக்கோம் ஜட்டு யோஜி கண்டிப்பாக நம்ம விக்கெட் எடுத்தே ஆகணுங்க ஏன்னா ஜடேஜா தான் டாப் விக்கெட் எடுக்கிறா இருக்கார் பர்பிள் கேப்புக்கு ஆஹா ஷார்ட்டாகவே அடிச்சு விட்டு ஓ தவிச்சாங்க ஃபீல்டிங்கில் ஒரு சின்ன மாற்றம் பண்ணி ஆகணுங்க அப்போ தான் நம்ம கொஞ்சம் மாதிரி விக்கெட் எடுக்க முடியும் இவங்க பெரிய ஷாட்டுக்கு போக மாட்டுறாங்க ரொம்ப சிங்கிள் சிங்கிள் சிங்கிளாக தான் அடிச்சு விட்டுருக்காங்க டூ சிங்கிள் தான் ஆடுறாங்க அதுக்கு மேலே உடைய மாட்டேன் பவுண்ட்ரியும் இது வரைக்கும் போகவே இல்லை எயிட் ஓவரில் ஒரு பவுண்ட்ரி கூட போகலங்க ஃபார்ட்டி செவன் ரன்ஸ் ஸ்டேட் டு த ஃபீல்டு தான் ஒரு ஓடி ஓடி வின்னாவுன்னு பார்க்குறாங்களோ டேரக்ட் கிட் கொடுத்துருக்கோம் வாய்ப்பு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் என்னோட வாய்ப்பு இருக்கா டேரக்ட் கிட் இல்லைங்க சேஃபுங்க டூ ஸ்டாப் போட்டு விட்ருக்கோம் இங்கேயே ஸ்டேட் டு த ஃபீல்டு தான் டூ ரன்ஸ்க்கு மீச் பண்ணுவாங்களா எதுக்கும் டேரக்ட் கிட் கொடுத்து வைப்போம் டேரக்ட் த்ரோவா டூ ரன்ஸ்க்கு ட்ரை பண்ணுறாங்க இல்லை ரன் அவுட் கூட வாய்ப்பு வாய்ப்பு அவுட்டு அவுட்டு தாங்க ரன் அவுட் வந்துச்சுங்க இங்கே ஒரு ரன் அவுட் வந்துருக்கு சூப்பரான ஒரு ரன் அவுட்டுங்க ரொம்ப நேரமாச்சு ஒரு விக்கெட் வந்து ஃபைனலி ஒரு விக்கெட்டும் வந்துருச்சு நமக்கு தூக்கி அடிதா இதுக்கப்புறம் நம்ம லாஸ்ட்டு ஒரு மேட்ச் தான் இருக்குது ஃபோர்டீன் மேட்ச் அதுக்கப்புறம் நம்ம பிளே ஆஃப்ஸ் போயிடும் பிளே ஆஃப்ஸ் போனதுக்கப்புறம் என்ன நடக்குங்கிறது உங்களுக்கே தெரியும் போகிறோம் குவாலிஃபை நம்பர் ஒன்லேயே போய் டேரெக்டாக ஃபைனல் போகணும் இல்லாட்டி குவாலிஃபை நம்பர் டூவில் போய் ஃபைனல் போய் கப் அடிக்கும் தான் பார்க்கலாம் ஆனால் எக்ஸ்பெர்ட் மோட் வந்து நமக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருந்துச்சுங்க பட் இப்போ பேட்டிங் ஷாட்ஸ்லாம் நியூவாக கொடுத்ததுனால எக்ஸ்பெர்ட் மோட் ரொம்பவே கஷ்டமாக இருக்குது ஹர்திக் பாண்டியா ஃபஸ்ட்டு அவுட் ஆகிட்டு போகிறாருங்க ஃபைவ் பால்ஸில் போட்டுருங்க டி மிச்சல் இறங்கி விட்டுருக்காருங்க டி மிச்சல் பேட்டிங் ஸ்ட்ரைக்கர் எல்லாம் நிறையா வச்சிருக்காரு எப்படி யாரும் பார்க்கலாம் நைன் ஓரம் முடியும் ஃபிஃப்டி ஃபோர் ரன்ஸ்க்கு ஃபோர் விக்கெட் டாப் ஸ்பின் போட்டு விட்ருக்கோம் விக்கெட்டே வர மாட்டேங்க போல்டுலாம் ரொம்ப நேரம் ஆச்சுங்க ரொம்ப நாள் ஆச்சுங்க அந்த மாதிரி இருக்குதுங்க டேரக்ட் ஹிட் கொடுத்துருக்கோம் ரன் அவுட்டுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது டைவோ போட்டாங்க அவுட் ஆகலாம் இது அவுட்டுங்க ஏ சேஃப்லாம் இல்லையா சம சுரேஷ் நான் சின்னத்தில் சின்னத்தலையை அவுட் ஆகி விட்டோமே இங்கே கௌதம் சிட்டி வராருங்க நம்மளுடைய மேனுவல் ஃ
ஆமாங்க ஒவ்வொரு பாலும் டூ டூ ரெண்டு மூணாலே அவங்க வீணாக இருவாங்க நீங்கள் கேட்சுனா அடிக்க வாய்ப்பு இல்லைங்க ரன் அவுட் மட்டும் தான் பண்ணி ஆகணும் ரன் அவுட்க்கான வாய்ப்பு வாய்ப்பு இல்லை அவுட்டுங்க கிளியராக தெரியுது ரன் அவுட் வந்துச்சுங்க நைன்த்து விக்கெட்டுங்க இன்னும் ஒரு விக்கெட்டும் அந்த ஒரு விக்கெட் எடுத்துலாம் நம்ம மேட்ச் விண்ணுங்க ஆறாயிரம் வராதுங்க ஆறாயிரம் ஆறாயிரம் எப்படி பண்ணிக்கலாம் பார்க்கலாம் ஓ அவுட்டா ஆஹா ரீப்ளே டிவி பெட்டியை வரைஞ்சிட்டாருங்க அவுட்டு தான் நினைக்கிறேன் இறங்கி வந்துட்டார் நம்ம தலைங்க அடிச்சு போட்டார் பின்னாடி நின்று யூபியில் பார்க்கலாம் சேஃப் ஆஹா இதுக்கு தான் அப்படிலாம் கேட்டாங்களோ நாட் அவுட் லாஸ்ட் ஒன் விக்கெட் மட்டும் தான் அந்த ஒன் விக்கெட் கண்டிப்பாக அவங்க பெரிய ஷாட்டுக்கு போகிறதுக்கு ரொம்ப வாய்ப்பு குறைவு தான் பெரிய ஷாட் போனால் வச்சு நம்ம விக்கெட் எடுக்க முயற்சி பண்ணலாம் பட் இவங்க வந்து ரொம்ப சிங்கிள் டூ தான் ஓடிட்டுருக்காங்க நம்ம ரன் அவுட்டில் தான் அவங்களை அவுட் ஆக்கணும் டூ ஸ்ரோ போட்டு விட்ருக்கோம் அடிச்சு விட்ருக்கோம் ஸ்ட்ரைட் இந்த ஃபீல்டு தான் டேரெக்ட் ஹிட் எடுக்க முயற்சி பண்ணுவோம் டேரெக்ட் ஹிட் டேரெக்ட் த்ரோவா டூ ரன் ஒன்றா ஓட மாட்டேங்க சிங்கிள் தாங்க சேஃபாக ஓடிக்கிட்டுருக்காங்களா பை உள்ள ஓவர் முடிஞ்சிருச்சுங்க ஃபுல் ஓவர் முடியல செவன்டீன் ஓவர் முடியல ஒன் தேர்ட்டி ஃபோருக்கு நைன் விக்கெட் ரெக்கெட் லெவன் தான் ஆனால் அவங்கள்ட கரண்ட் இருக்கிறது செவன் கிட்டே இருக்குது ஆஃப் ஸ்பின் ஏ அவுட் இல்லையா டேனாக இருக்குமோ ஆமாம் ஆஃப் சைட் டேனாக இருக்குங்க டாப் ஸ்பின் போட்டு விட்ருக்கோம் விக்கெட் வருமா வரல ஸ்டெயிட் இதாக ஃபீல்டு தான் டேரி கூறா டேரெக்ட் ஹிட்டு கூட்டு கொடுத்துட்டேன் டூ ரன்ஸ்க்கு ட்ரை பண்ணுங்கடா இல்லைங்க சிங்கிளாக ஓடுறேன் இங்கே ரொம்ப சேஃபாக இருக்கேன் இங்கே ரன் அவுட்டில் மட்டும் தான் எங்களுக்கு விக்கெட் எடுக்க முடியும் வேறு வழி இல்லை ரன் அவுட் ரன் அவுட் அடிச்சு விட்ருக்காருங்க லாங் ஆஃப் திசை லாங் ஆஃப் லாங் ஆஃப் திசையில் அடிச்சு விட்ருக்காரு த்ரோ டேரெக்ட் த்ரோ டூ ரன்ஸ்க்கு நான் வாய்ப்பு ரன் அவுட்க்கு வாய்ப்பு அவுட்டுங்க இனி ஒரு விக்கெட் வந்துச்சுங்க ஃபைனி நம்ம டென் விக்கெட்னு எடுத்துகிட்டோம் வேறு லெவலுங்க டென் விக்கெட் எடுத்துட்டாங்க ஃபைனலி இந்த மேட்சை நாம் வின் பண்ணிட்டோம் நினச்ச மாதிரியே நம்ம நைன்த்து ஓவரில் ஆல் அவுட் பண்ணிவிட்டோம் அதுவும் ரன் அவுட்லேயே ஆல் பண்ணிட்டோம் ஏன்னா கேட்ச்லாம் வாய்ப்பே இல்லை எப்போ தேசாட்டு போய மாட்டுறாங்க ரொம்ப பயப்படுறாங்க அதுவும் இப்போ இந்த எக்ஸ்பெக்ட் மாதிரி வந்து நம்ம ரொம்பவே ஈஸியாக அடிக்கணும் போக போவே ஃபஸ்ட்டு கஷ்டம் கஷ்டமாக இருந்துச்சு போக போக நம்ம கொஞ்சம் ஈஸியாக அடிக்கணும் பட் இப்போ வந்து பேட்டிங் ஷாட் நியூ பவுலிங் ஷாட் பவுலிங் ஸ்டைலாம் கொடுத்ததுக்கப்புறம் ரொம்பவே கஷ்டமாக தான் இருக்குது மேன் ஆஃப் த மேட்ச் நம்ம தல தோனி மகேந்திர சிங் தோனி தாங்க எயிட்டி டூ ரன்ஸ் ஃபார்ட்டி ஃபோர் பால்ஸில் சூப்பரான ஒரு இன்னிங்ஸ் நாக் அவர்னால தான் அவர் மட்டுமே எப்படி முக்கவாசி ரன் அடிச்சிருக்காரு நினைக்கிறேன் ஒரு டிட்டு பண்ண ஆஃப் ஆஃப் ரன்ஸ் அடிச்சிருக்காருங்க சாரி ஆஃப் ரன் அடிச்சிருக்காரு மேட்ச் சமீ பார்க்குறீங்க தல தோனி ஃபஸ்ட் பிளேஸ் இருக்கா ஷார்ட்டுக்காக ஒரு டிசெண்டாக ஆடிட்டுருக்காரு தீபக் சாக கொஞ்சம் நல்லாவே ஆடிட்டுருக்காரு டீம் மிச்சல் வேறு லெவலில் விக்கெட் எடுத்திருக்காருங்க மூணு ஓருக்கு சிக்ஸ்டின் ரன் மட்டும் எடுத்துருக்காரு மூணு விக்கெட் எடுத்துருக்காரு முகமது ஷமி அந்த சைடு முப்பத்தி ரெண்டு ரன் அடிச்சிருக்காருங்க பரவாயில்லையே சுப்மன் கில் எயிட்டி நைன்ஸ் தான் அடிச்சிருக்காரு நம்ம சி டிவைன் ப்ராவோ விக்கெட்டு மூணு விக்கெட் எடுத்துருக்காரு மகேஷ் திக்ஷனா ஒரு விக்கெட் எடுத்துருக்காரு மூணு ஓருக்கு டென் ரன்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காரு சூப்பராக போட்டிருக்காருங்க ஷாருக்கான ஒரு ஆள் நல்லாவே போட்டிருக்காரு அண்ட் பாயிண்ட் டேபிள் பார்த்தீங்கன்னா சென்னை ராஜஸ் தேர்ட்டீன் மேட்சில் டென் மேட்ச் வின் பண்ணி மூணு மேட்ச் மட்டும் லாஸ் ஆகிருக்காங்க பாயிண்ட் டேபிளில் ஃபஸ்ட் பிளேஸ்லேயே இருக்கும் நம்மளோட சேர்ந்து குவாலிஃபை ஆக போகிறது யாருங்க ராஜஸ்தான் ஹைதராபாத் டெல்லி இவங்க நாலு பேருமே குவாலிஃபை ஆக போகிறாங்க இப்போ நம்ம ஸ்டெடிஸ்டிக் பார்க்கலாம் ஸ்டெடிஸ்டிக்கில் மாற்றம் இல்லாமல் ஆர் என் ஃபிஞ்ச் தாங்க ஃபஸ்ட் இருக்கார் பர்பிள் கேப்ப பாருங்கள் ரவீந்திர ஜடேஜா ஃபஸ்ட்லாம் இருக்கார் ஆனால் அந்த மேட்ச் வந்து ஒரு விக்கெட் எடுக்கவே இல்லை கொஞ்சம் மோசமாக தான் போச்சு அடுத்த மேட்சில் கண்டிப்பாக நம்ம விக்கெட் ட்ரை பண்ணலாம் இப்போ ஆரஞ்ச் கேப் பார்க்கலாம் ஆரஞ்ச் கேப்பில் பார்த்திங்கன்னா ஆரஞ்ச் கேப்பில் பார்த்திங்கன்னா என் ஜெகதீஷன் ஃபஸ்ட் பிளேஸ் டீம் தல தோனி ஒரு எயிட்டி டூ ரன்ஸ் ஆனதுனால செகண்ட் பிளேஸும் வந்துட்டாருங்க இன்னொரு இருபது ரன் அடிச்சு இருந்தால் சென்ச்சுரியும் போட்டிருப்பார் இங்கே மோ ஆரஞ்ச் கேப்பில் ஃபஸ்ட் பிளேஸ்லேயே வந்திருப்பார் பட் அடிக்க முடியல ஃபோர்டின் மேட்ச்சில் வந்து கண்டிப்பாக தல தோனி ஒரு ஃபிஃப்டி போட்டால் கூட ஃபஸ்ட் பிளேஸ் வந்துடும் இந்த மேட்ச் கொஞ்சம் நல்லாவே போனிச்சுங்க ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக போச்சு நம்ம தல தோனி பேக் டு த ஃபார்ம் வேறு லெவலில் அடிக்கிறாரு எயிட்டி டூ ரன்ஸ் அடிச்சிருந்தாருங்க அது கொஞ்சம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக போனிச்சு நியூ டபிள்யூ சிசி திரு நியூ அப்டேட்டில் பேட்டிங் ஸ்டைல் பவுலிங் ஸ்டைலாக நியூவாக கொடுத்ததுனால பேட்டிங்கில் ரொம்ப டிஃப்ரெண்டான ஷாட்ஸ்லாம் இருந்துச்சு நம்ம நார்மலாக ஆடக்கூடிய எல்லா ஷாட்ஸுக்கும் இந்த மாதிரி பால் வந்து அந்த ஷாட்ஸ் ஆடுவோம் நம்ம கண்டிச்சு வச்சுருப்போம் ஆனால் இப்போலாம் வந்து அந்த